todos los días la montaña cambia, la montaña tiene su propia vida y los antiguos habitantes de esta zona han elegido genial una zona para vivir y eso me ha inspirado desde niño, algún día de poder llegar y tocar la cumbre de, de estos nevados era mi sueño. y el, el espíritu para nosotros es bastante fuerte como, como energía que se, que se manifiesta. para policías es su racha es pues él está hablando y nosotros estamos hablando a la vista estamos hablando a la vista ellos no se han llamado muy cerquita te escuchas ya Ya 
puedes comentar en el nombre si estás mal. Ya. Yeah. Sí, yo creo que me lo voy a necesitar. Entonces, así no lo voy a hacer. Hola. ¿Quién habla? Me he equivocado. Gloria. Gloria, Gloria. Una mujer. ¿Dónde estás? De cabina. Bien. Gloria, hermano. Vamos saliendo, hermano. Como dice la cerveza, tengo que sacarme. Van a pedirse sus deseos. No, yo voy a pedir también, voy a invo invocar. Kimani es una montaña bastante particular y bastante 
especial, podríamos decirle, porque no tiene muchas ascensiones, ¿no? Y es una montaña mítica que pocos han escalado, pocos lo han intentado también, ya que tiene una pared bastante expuesta, bastante vertical y que intimida, pues una vez lo miras y te intimida. Antes de escalar, siempre preguntamos, y el hombre tiene creo que esa necesidad de, de buscar pues, eh, cuál es el más difícil, ¿no? Continuamente uno se va cuestionando, puede ser difícil técnicamente, difícil en altitud, vamos buscando un poco más siempre la dificultad. Y en esa búsqueda habíamos encontrado eh, que Tijimani tenía estas, eh, esta pared y que era bastante difícil y que no lo habían hecho muchos, que cae mucho caída de piedra continuo y todo eso. No nos olvidemos la, la comida, la cocinita, las cosas del bivac. Para dormir también. Tienes tu colchoneta, ¿no? Sí, eso es clave. Porque si no, vamos a pasar frío. Vamos con todo. Atento, Jube, hay mucha piedra.
bajaj masih lagi bajaj kunha bajaj Lo más prudente creo que va a ser que nos quedemos aquí, armemos nuestro bivac. Este yo, el Vidal, el Juve y mi hermana, el Yodán. Este es pues cuando he subido la primera vez al, al Wayne, la ruta francesa con el Vidal hemos ido. Este es mi papá que trabajaba con su lanchita. Mi mamá con mi hermana, con su hermana. Es cuando, cuando no había refugios, había solamente carpas. Este es el Saham. Cuando nos bajamos, bajamos. Ah, esta es mi primera vez a Limani. Ahorita que me acuerdo. He ido en solitario este. No había nadie. Eso había subido. Solo en la cumbre había una foto de la cumbre. A mi, a mi abuelo le ha Ah, aquí está. Solo he sacado la parte de, la, de mi mochila en la cumbre. En ese año. El tema que voy a destacar es que me A ver, está por aquí. Ah, pues está. Yo preguntaba a mis abuelos, a mi papá, y ellos decían, no, pucha, ahí van los que están ya castigados, que van a ir a morir o que van a hacer un sacrificio. De ese modo también yo como que tenía miedo, entonces, pucha, estaba súper lejano de querer poder llegar a la cumbre. Joaquín. Joaquín, te 
Después de que falleció mi mamá, me vine aquí a la ciudad. En las ciudades pensamos a los revés también, ¿no? Decimos, la montaña es peligrosa. ¿Cómo vas a ir? Hasta mi abuelo me dice, pucha, no. ¿Cómo vas a ir a la montaña? Pero pensándolo y viéndolo bien, eso es lo que hoy que te puede pasar, que te accidenten aquí en la ciudad. Por eso yo digo que la montaña no es peligrosa. Las ciudades son peligrosas. Un inicio me costaba mucho instruir a mis propios hermanos, a mis propios eh, colegas de trabajo. Me costaba un montón expresarme y hacer entender las maniobras paralelamente, ya que dentro de la instrucción tenemos una formación más europea, vamos a decir. Y como traducir esto y, y impartir en, en nuestro idioma, en el idioma local, en Aymara. Así que hasta eso aún me costó. que tenga un poquito ahí de, de juego. ¿Listo? Pero nunca descender de un solo punto. Tiene que estar conectado a otro. ¿Ya? Es súper importante. Me... También... El que va a venir así, mira. Esto va a jalar y eso va a salir. Este mosquetón que va arriba... Hay una sensación, hay un motor aquí adentro en el corazón y en el pensamiento que te dice, vamos. No sé si es un instinto natural, hay una, una espinita que te pincha y que te empuja para ir a descubrir algo más, un poco más, a chequear un poco más, sabiendo que es duro, sabiendo que es frío, sabiendo que es... incluso podríamos perder la vida, pero 
cuánto más puedo aproximarme un poco más. Tenemos nacionales, quizás somos un poquito eh, culturalmente más tímidos, no preguntamos mucho, pero yo tengo que romper este lado por mi lado para que ellos puedan comprender y curiosear. Con las señoras y las solitas me facilitó el lenguaje también. Hablar de Sanay Marales y la ver. Aruski eh, Tasiñani, Camroña, Maestro Reñani, eh, haremos así, hagamos así, no se preocupen, no se pongan tímidas. Escucha, nos ayudó mucho y ahí pudimos eh, incursionarnos para poderles transmitir una educación que no es nuestra tal cual. Y nada, bien motivadas también, a la final, los últimos días ya se empezaron a, a soltarse y a entender y a empezar a, a hacerlo de manera un poquito más natural, cada vez más. Lo mismo, vamos a hacer un pequeño jueguito de aquí, vamos a pasar aquí y nos vamos para allá, ¿ya? Ahora, la ventaja que tenemos son dos herramientas más, ¿no? Dos violetes técnicos, vamos a decir, o clásicos, ¿ya? Y la, la manera de progresar va a ser esta. Una, dos, tres, cuatro, y avanzo, ¿no? Otro pie de tanto.
para un equipo de punta es súper, súper, súper importante. Cuando están las, las víctimas con, con vida, 
la necesidad de hacer las cosas, de querer hacer rápido, es súper importante. Pero también puede ser de doble filo, ¿no? Al querer hacerlo rápido, lo, puede que se, te salga todo mal. Porque sabes que está, que está vivo y puede depender de ese minuto, de esos de ese segundos que llegues un poco más antes o llegues tarde. En el otro sentido, cuando la persona está fallecida, bueno, vas con más calma, con más tranquilidad. No hay necesidad de correr, pero igual sigue siendo duro. ¿no? Igual las vidas nuestras siguen expuestas. Y tirando acá, voy a ponerla por esta. ¿Sí? Es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de hacer este curso y es la única vez también que se ha realizado este curso con el grupo de socorro andino durante 10 días de formación de rescate con helicóptero con toda la gente Las montañas son como centros sagrados, lugares sagrados, sitios sagrados, sitios mágicos, donde uno quiere encontrarse consigo mismo, meditar, disfrutar de la naturaleza, de tus condiciones físicas o de tu condición como persona, ¿no? Cuánto puedes, cuánto no puedes. Sergio, eh, me acaban de comunicar que ha habido un accidente en el Condoriri. Imagino que ya están en camino y nada, yo estoy aquí en el Guayna Potosí, estoy, estoy con un cliente, estoy guiando.
para nosotros eh, tener un cuerpo así es eh, de mucho respeto, de mucho respeto y también le pedimos al mismo cuerpo que nos pueda acompañar y que nos pueda hacer que todo el rescate sea exitoso, que no haya ningún accidente más. Dos y medio. No, 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 dos y medio. la primera llamada. Así que nada, pues nos venimos con todo lo que pudimos, con la vida de la vida de bomberos también, tanto del alto, tanto de la ciudad. Y nada, ahí nomás coordinando para sacar el cuerpo. podido estar con, una, con un helicóptero a lo mucho hasta las 5 de la tarde creo que íbamos a volver a bajar ya con un helicóptero al zap iba a ser pero ahorita son 3 a 4 de la mañana el primer cuerpo ha bajado a la 1 así que pucha llevo pues mucho tiempo el rescate a pie jodido Es rico su cantito. Bueno, también. Siempre han subido los abuelos en todas las partes eh, de la cordillera de los Andes. Está demostrado ¿no? en la, las momias que se han encontrado a casi a 6.000 metros de altitud o más algunos. Y hoy en día vemos que hay turistas que llegan para estas mismas comunidades donde nosotros vivimos, como el Illimán y el Chachacomán y cualquiera. Y al lado lo ves, los ves a nuestra gente mismo con su barquita, con su ojotita, tranquilo, cargado 30, 20 kilos, con la sonrisa de oreja a oreja. Pero un extranjero que llega, de pronto se ha subido el pico que ibas a pastear tu llamita y dice que ha abierto una nueva vía. Para nosotros es nuestra vida cotidiana.
cumple, pero creo que no vale la pena, weón. Vamos a perder toda la altura que hemos ganado. Pero bien, algo de cabeza. He meditado mucho. Cuando me has dicho que era que ya debe ser 4, 4 o algo así, ya mira, el reloj era una, una 40. Ese siempre es en aquí parece de puta ya. Y si te pones a mirar el reloj mucho. Los 
minutos las reinvenciones. Wali was a raksa, wali altu che. Makata paki, tani ch makata paki. Sulika khan lekist, lekisito. Kacha kacha chara frachi hai. Kuvai chamani karigu, kuvai na chi, na kiu karigist, na ni au kiu karigist. aquí, ¿no? ¿Qué dices? Es cierto que hemos venido y continuamos por esta. Sí, según esto, 